Halo guys semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan Om Swastiastu dan juga Salam Sejahtera buat kita semua Untuk kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan Di Kampung Taman Sari teman-teman Dan ini ramai banget karena ini hari liburan Jadi Ngantri ini mau masuk ke Kampung Taman Sarinya guys langsung aku balik kameranya ya nih pada antri beli tiketnya teman-teman nanti aku kasih tahu untuk harga tiketnya ya oh ya untuk kampung Taman Sari ini keberadaannya ada di sini teman-teman jadi di apa namanya uh, belakang pasar ngasem ya tepatnya pasar ngasem Yogyakarta dan ini masih masuk uh, keraton keraton Yogyakarta oke ini kita ngantri dulu beli tiketnya untuk harga tiketnya nanti aku kasih tahu setelah kita beli dan di sana terlihat uh, pintu masuknya Sebenarnya pintu masuk utamanya bukan ini guys Untuk pintu masuknya sebenarnya ada di sebelah barat ya Tapi karena sebelah barat itu sekarang dijadikan sebuah perkampungan Jadi pintu masuknya dipindah ke sini Aslinya di sebelah barat zaman dulu Dan sudah rusak terus dibuat uh, sebagai perkampungan kayak gitu teman-teman Oh ya, ini untuk tiket masuk ke Kampung Taman Sari. Bisa kalian lihat sendiri ya. Dan ada juga harga tiket internasional yaitu buat wisata asing, teman-teman. Dan jam bukanya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Sudah jelas ya untuk tiket masuknya Nah sekarang kita beli tiketnya di sana Sekarang giliranku beli tiketnya teman-teman Beli tiket satu Lima belas ribu Oke Ini kosong Oh ya Mohon maaf Ya Oh, oh, ya. Ya, teman-teman jadi aku udah beli tiketnya dapat gelang seperti ini nih terus langsung dipasangin mohon maaf ya pak ini pasang di tangan oke makasih oke guys kita langsung masuk ke taman sarinya oh ya harga tiketnya 15.000 ya dan tadi daftar tiketnya kalian sudah lihat sendiri Gak paham ini kita masuk ke sini ya oke kita masuk ke sini jadi seperti ini di sini ada kayak ruangan kayak gitu teman-teman dan sebelah situ juga ada ruangan kayak gitu oh jadi ada dua nih ruangannya nih teman-teman ini nggak tahu buat apaan ya jadi bangunnya itu kecil, mungkin buat penjaga kayak gitu ya. Dan sebelah sana juga ada tuh. Ibu tidak ada penampilan ini. Oke, terus setelah kita melewati pintu masuk, ada sebelah uh, sebuah ruangan juga. Nggak tahu ini mungkin pos jaga atau apa. Dan di sini ada pot bunga yang besar banget kita lanjut teman-teman oh di sini ada keterangannya tuh oke kepel kepel apa kepel kepel fruit kepel apple stelis sarpus buraho kepel kepel watu merupakan jenis pohon yang tersebar 
secara alami di seluruh Asia Tenggara. Oh, ini hanya keterangan pohonnya. Jadi ini pohon. pohon. Fungsinya untuk maaf menghilangkan bau badan buahnya. Oh, buat apa pak? Untuk menghilangkan bau badan. Oh, menghilangkan bau badan. Ini, ini tidak ada reksona, pak. Oh, oh. oh tawas gitu ya? Ini tidak tawa dimakan pak. Oh, buahnya di mana pak? Di batang-batang itu. Oh, itu kan ada bunga-bunga itu pak. Oh, iya iya iya. Itu ada bunga-bunganya itu teman-teman. Jadi di batang pohonnya ini. Iya. Yang Oh. Yang mana Pak? Ini. ini uh, oh, ini ratusan tahun. Di uh, oh. 25. Makanya masih produktif, Pak. Oh, ini. Oh, gitu ya. Tapi kalau yang sudah itu kan kurang. Uh, uh, uh. Daunnya itu bisa menjadikan penyakit asam urat. Oh, gitu. Daunnya. Uh, uh, itu direbus apa di uh, apa ini? Kalau orang Jawa itu angka tujuh lah angka keberuntungan. Angka eh, tujuh. Tujuh itu tulungan. Nah, oh tulungan gitu. Oke okay, oke. Okay. Luas ini mak nanti tempatnya. Ini luas. Sepuluh koma dua hektar. Berapa? Sepuluh koma dua. Oh sepuluh koma dua hektar. Nanti ada pemandian, nanti ada ah. tempat bertapa. Ah. Nanti ada istana air ada lorong di bawah air. Hmm. Terus ini kita boleh masukin semua? Apa ya. Oh boleh Terus masukin satu semua? Satu tiket. Ah. Nah, untuk semua, oh, empat lokasi Tapi gitu. lokasinya tidak seperti di Borobudur itu, tadi satu. Ah. Ini mencari oh, sendiri-sendiri gitu ya. Nah, nanti tempat mandinya di sini, tempat pertamanya sana. Ah. Nah, sana ada ada kapur wakung, ada ah. bapak air, ada istana air. Oh, berarti muter gini pak? Ah, nah, nanti tahu-tahu jadi tempat motor oh. motor itu berhenti di kaki. Oh gitu. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, pak, makasih ya. Ya makasih makasih. Oh, di sini ada. Hmm kalau berenang ya wah ada yang pergi di teman-teman wow ternyata di sini bisa sebagai tempat lokasi pergiding foto-foto oh di sini ada kolam renangnya guys kalau menurut berita atau cerita yang aku baca itu di sini adalah tempat buat ini ya refreshing uh, para sultan pada zaman dulu dan Memang di sini dibuat seperti taman, jadi untuk anak-anak istri atau eh, permasuri dan juga sultan atau raja. Jadi buat mereka refreshing, mereka bisa berenang di sini atau main air di sini kayak gitu, teman-teman. Dan banyak juga yang bilang bahwa Taman Sari ini dulunya adalah keraton pertama kali di Yogyakarta sebelum terbentuknya keraton yang sekarang guys tapi itu benar apa enggak masih dalam ini ya uh, apa ya ya masih jelas apa enggaknya belum tahu ya karena uh, apa ya belum ada yang bisa memastikan tahu kalau menurut berita ataupun cerita orang-orang di sekitar sini sih dulu cuma sebagai tempat ini ya refreshing kayak gitu buat teman uh, taman ber, bermain kayak gitulah taman refreshing buat si sultan atau para raja Jogja dan anak-anaknya serta permaisurinya di sini juga ada sebuah rumah nggak tahu ini rumah buat apaan nah di belakang itu ada satu kolam api khusus untuk putri putri yang dewasa coba kita masuk oh ini kayak dapur ya guys uh, bangunannya megah banget tebel ini kayak bangunan Belanda ya tapi ini asli bukan bang apa dibuat oleh orang Belanda bukan ya teman-teman ini dibikin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono atau Pangeran Mangkubumi jadi seperti itu ya Oke di ruangan sebelahnya pun juga sama Kita keluar aja guys Kita cari Lokasi yang lain ya Oke di sini ada lokasi air Kayak gini Dan lokasi Taman Sari, nggak tahu jelasnya itu sebagai keraton pertama Yogyakarta apa bukan Itu menurut cerita atau berita yang aku baca ya 
Tapi kebanyakan orang di sini bilangnya sebagai taman aja ya. kayak gitu. Masih ada satu lokasi untuk foto di sana. Oh ya. Ya monggo. Oh gitu. Kayak doang malu mas. Oke teman-teman eh, jadi coba. kalau kalian mau foto-foto satu ruangan itu satu perjalanan. Jadi misalkan kita keluar dari sini kita mau masuk lagi ke sini mau foto-foto lagi nggak bisa. Kayak gitu ya. Jadi aku sekarang ada di suatu ruangan. Uh, kelihatannya sih tingkat per tingkat kayak gini tolong. Nanti kita coba lihat. Dan ini ruangan kurang paham. Ini ruangan apaan dulunya ya? Uh, saya di sini nggak ada keterangannya guys. Jadi ini ruangannya tuh gede-gede banget dan temboknya tebel banget ini temen Seperti yang aku bilang tadi ya, ini jadi bukan bangunan orang yang Belanda, uh, orang yang Belanda, orang Belanda yang membangun bangunan ini. Jadi ini benar-benar bangunan orang pribumi atau atau susutan yang dulunya membuat. Ini nggak tahu bisa dinaikin apa enggak ya? Uh, kita ke sana dulu lah. Kita ke sana dulu teman-teman dan di sini masih ada taman air. Mungkin buat berenang nggak gitu ya? Iya ini buat berenang dan airnya pun jernih banget seperti pada awal kita masuk tadi ya. Ini airnya jernih, uh, jernih banget. Dan kalau uh, menurut berita yang aku baca juga atau aku dengar ini tuh airnya pada zaman dulu ya kalau sekarang sih saya kurang paham kalau zaman dulu sumber airnya ini dialiri dari sungai teman-teman jadi di sebelah barat keraton ini ada sungai lah terus dialirin ke sini nggak tahu penyaringannya pakai apa kenapa jadi bersih nyampe di kolam ini kayak gitu teman-teman dan di sebelah tembok itu sudah rumah warga teman-teman padahal zaman dulu ini luas banget ya tadi luasnya 10 hektar kata bapaknya tadi oke guys oh jadi kita misalkan kita naik di tadi ya anak tangga tadi atasnya seperti ini mungkin ini dulu buat apa ya buat prajurit keraton atau tentara keraton kayak gitu buat ini buat apa namanya ya ini musuh mungkin ya mengintip musuh nah itu mau bilang mengintip musuh aja susahnya minta ampun oke kita kembali lagi tadi sudah Uh, saya jelaskan ya jadi kalian kalau sudah keluar di ruangan ini dan kalian menuju ke ruangan lain lewat sini kalian tidak bisa balik lagi ke sini teman teman jadi harus melanjutkan perjalanan di tempat seterusnya kita naik dulu baru naik sini nah di sini ada tempat apa ya ini tempat perkampungan ya Iya pak. Hmm. Oh gitu. Ini dulunya tempat apa pak? Ini dulu pusatnya taman sari. Ini? Pusatnya? Hmm. Ini ini depannya ya. Oh, ini depan. Oh, oh berarti pintu utamanya dulu itu? Iya. Oh. Oh itu itu gapur agung. Itu ya. Oh. Oh gapur apa agung? Dari mana ya? Saya. Dari Ciamis Pak. Ya Banjar Patroman, benar. Kok Bapak tahu? Oh gitu. Oke <laughs> teman-teman, jadi ini pusatnya dan itu adalah pintu utama zaman dulu. Sekarang pintu utamanya diganti tadi waktu kita masuk ya, guys. Terus, oh di sini ada keterangannya, nih kasih tahu ya 
Selamat datang di Taman Sari Keraton Oh Keraton Ngayuk Yakarta Oke jadi itu Gapura Agung Nah depan juga Gapura Agung Kita ke arah mana dulu teman-teman uh, Ke arah kiri dulu ya Ada gedung Sarik Dan yang lainnya kita langsung ke sana ya guys dan setelah aku masuk ke sini banyak yang jual-jualan kayak gini jual-jualan baju apa aku ini kita harus kemana nih tahu-tahu kita masuk ke uh, dari Gapura tadi kok langsung ada warung Ini ke sana, Bu. Ya, turun Oh, oh gitu. Ya, oh, iya, iya. Oke, kita lurus. Oh, ini gerbang, gerbang cari. Dari mana, Bu? Dari Ciamis, Pak. Enggak, cuma sendirian. Nanti ada ruang masak, tarik atau cari. Ini ke kiri. Ya. Ah. Oh gitu. Oke okay, oke. Okay. Makasih ya Pak. Dan ini ruangannya kayak gini nih teman-teman. Wow. <laughs> Jadi zaman dulu tuh belum ada kampung atau rumah-rumah perkampungan kayak gini teman-teman. Dulu ini adalah beneran keraton ya. Uh di sini ada sebuah bangunan. Jendelanya tuh pendek banget gini ya. Oh, zaman dulu nggak ada ini ya. Uh, pencuri ya gitu ya. Padahal ini pendek loh. Dan di sini sudah rumah-rumah warga kayak gitu guys. Uh, ada sumur tuanya dong. Wow. Kalau kita malam-malam ke sini apakah ada sesuatu di sini? <laughs> uh, airnya pendek banget guys. Mungkin 2 meter ya. Tuh. Iya. Cuma 2 meter aja loh. Udah bisa lihat air. Ini rumah warga guys. Oke kita. Masuk ke sini. Atau ini ruangan apaan. Disitu buat nyimpen apa ini. Sama warga nih. Ini apa namanya guys. Gak paham aku. Oh, mungkin di sini dapur ya, karena di situ ada buat bakar-bakar kayu kayak gitu, teman-teman. Ya, terus ini buat apaan, teman-teman? Kok ada kayak gini nih? nih. Apa ya ini? Ngepam deh. Oh, tapi ini bangunannya tebel-tebel banget, tapi dan enggak dicat ya oke kita keliling lagi yes ini aku masuk ruangan di sebelahnya sebelahnya ini ini tadi ruangan yang barusan kita masukin dan di sini kayaknya kamar mandi nih ini kayaknya kamar mandi guys oh, oh bukan ini pembuangan saluran pembuangan teman-teman tuh got ya mungkin pakai flash nah nih ini saluran pembuangan teman-teman oke okay. dan ini nggak tahu buat apaan mungkin buat duduk-duduk kayak gitu guys ya bisa dan bangunannya tuh unik banget loh ini apaan ini cerobong asap kayaknya tuh kan cerobong asap guys tuh ada lubangnya di sini dan ini saluran pembuangannya dari sini nih oke okay. nggak paham ini tempat buat apa gitu loh dan ini kita kemana teman-teman oh di sini kita jalan lagi ke sini. 
sini ada kamar mandi nggak tahu kamar mandi warga kali ya Terus kita masuk ke ruangan sini ya oke okay, ini ruangan apaan uh ini kayak tempat tidur teman-teman ya iya nih kayak tempat tidur nih ada anak tangganya di bawah oh tadi kan bilang ya Bapak atau ibu-ibu yang jualan tadi bahwa di sini ada tempat peristirahatan raja. Apakah ini tempat peristirahatan rajanya, tempat tidurnya? Mungkin ya, mungkin bisa teman-teman. Ini adalah tempat tidur raja mungkin ya. Bagus loh. Dan di bawahnya tuh ada kolong-kolong kayak gini nih, teman-teman. Tuh. Tuh nih kolong-kolongnya buat apaan nih? Aduh batunya lagi di dalam Ya mungkin Ini tempat tidur aja teman-teman Oke okay. Kita keluar lagi ya Untuk mempersingkat waktu agar lebih cepat Oh ya berarti ini tempat peristirahatan raja guys Dan nah, sini ada ruangan lagi nih Oh ada yang lagi pre-wedding tapi di sini sudah rumah warga tuh ada pos rodanya juga <tuh> ini namanya gedong ledok sari itu gedong ledok sari guys eh di sini ada bangunan-bangunan tapi nggak ada keterangan gitu loh kalau ada keterangan kan enak ya kita ngejelasinnya ini mungkin tempat buku atau tempat apa karena ada rak-rak aduh gelap maaf maaf mohon maaf teman-teman baru saja uh, stabilizerku error jadi aku matiin bentar dan ini ada seperti rak-rak buku apa mungkin ini tempat penyimpanan buku-buku ya itu ya tuh banyak banget loh teman-teman ini tempat penyimpanan rak buku kali ya eh tempat penyimpanan rak buku tempat penyimpanan buku teman-teman karena ini ya ada ini ya, apa namanya ya kayak gitulah buat penumpang kayu dari dari sini ke sini teman-teman ya mungkin ini buat penyimpanan buku ya oke kita lanjut lagi ya teman-teman Nah, kita ke sini nih. Tadi yang buat foto orang lagi pre-wedding dan ini tahu gini amat. Ini kayak mahkota Raja Mataram zaman dulu, teman-teman, bentuknya tuh. Ini kayak lorong seperti ini. tapi keraton zaman dulu itu terbuka ya kebanyakan terbuka kebuka kayak gitu nggak tertutup dan ini ada suatu ruangan atau kamar atau apa ada jendela dan ada pintu yang sangat pendek sekali ini pintunya pendek banget teman-teman ah sebelah ini udah rumah warga guys oke okay. Kita lanjutkan lagi di sebelah situ pun juga ada ruangan yang sama dengan ruangan barusan kita masukin oh, mungkin dulu ini jalan teman-teman tapi sudah ditutup dengan rumah-rumah warga ya. dan itu kelihatan kalian bisa melihat ya ada rumah warga di situ dan sini ada kayak ukiran-ukiran tapi terbuat dari semen keren keren juga sih baik teman teman kita lanjut ke tempat berikutnya dan ini ada rumah kecil seperti ini tapi ada yang 
sesuatu yang hilang teman-teman mungkin pecah atau apa rem, uh, remuk gitu ya oh 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 yeah oh yeah ini kemungkinan besar apa ya ini mungkin ya mungkin ya aku cuma mengira-ngira ya bener apa enggak ya uh, mohon maaf apabila terjadi kesalahan kemungkinan ini kamar ganti teman-teman kalau enggak buat mandi ya bisa dibilang seperti itu kamar mandi raja kemungkinan ya dan ini banyak sekali ukiran-ukiran di tembok dan juga enggak tahu ini apa namanya kalau ada yang paham mungkin uh, mungkin bisa coret-coret di kolom komentar di bawah video ini ini namanya apa ini dan di situ ada sebuah jendela ya mungkin ini buat mandi atau kamar ganti saya kurang paham uh di sini masih ada ruangan lagi guys tapi ini gelap banget aku nggak bisa enter lagi oke okay. ya mohon maaf apabila kurang pencahayaannya karena aku nggak bisa enter tapi ini gelap banget loh sumpah ini ruangannya sama persis dengan ruangan yang sebelah situ teman-teman ada seperti rak-rak buku kayak gini nih dan ini nggak paham aku kayak ada tempat nggak paham ini buat apaan mungkin buat apa ya dan di sini ada seperti kursi eh kursi gitu ya kecil mungkin buat baca-baca apa, apa gimana saya nggak paham dan di sini masih ada rak-rak bukunya juga di sini ada anak tangga guys kita coba masuk oh my god ini apanya ini apaan teman-teman apakah mungkin mohon maaf ya apakah mungkin ini wc wc raja zaman dulu buat buang air besar karena bentuknya seperti ini teman-teman itu ya ini mungkin buat pembuangannya teman-teman itu ya dan di situ ada mungkin ini buat airnya karena udah pecah kemungkinan aku mencium nggak tahu pak dulu teman-teman Oh, oh my god, tak kunjung. Hmm, oh ya, tadi berarti ini benar. Ini adalah WC teman-teman, buat pembuangan air besar ya. Tuh, ini uh, pembuangan airnya di sini. Oke guys, oke guys, kita lanjut lagi. Aku mem mencium bau aroma nggak enak. Oke teman, kita lanjut lagi ya. Ada turis asing juga di sini tuh, bisa kalian lihat. Gak paham dari negara mana. Kita keluar lagi ke arah Gapura Agung tadi teman-teman. Oke guys, aku udah sampai di Gapura Agungnya di situ tuh. Kita coba lihat ke Gapura Agungnya. Ada apakah di situ? Tadi belum masuk karena kita harus ke kiri dulu. Sekarang kita lihat di Gapura Agung. Ini Gapura utama ya. Dulu pintu masuknya lewat sini teman-teman. Karena udah ditutup dengan rumah-rumah warga, maka pintu masuknya dipindah ya ntar dulu teman-teman, oh, ini gelap bentar ya. jadi ini ada di Gapura ada sebuah ruangan kayak gini nih ada pintunya mungkin itu tembus ke rumah warga dan di sini juga ada pintu seperti ini dan itu rumah warga nah dulu lewatnya lewat sini teman-teman 
karena udah dipadati dengan rumah-rumah warga maka dari itu ditutup pintu utamanya Oke guys kita ke tempat lain lagi banyak sekali turis asing di sini yang berkunjung di Taman Sari ini ya Oke teman-teman Oh jadi kita naiknya itu eh naiknya ya tempat berikutnya lewatnya sini terus naik ke atap juga lewat sini Oh ini udah padat banget dengan perkampungan teman-teman jadi untuk tempat berikutnya itu kita harus ini ya melewati perkampungan sini guys nah sini banyak yang jualan baju-baju kayak -baju gini nih jika kalian kesini bisa kalian jajan atau beli baju-baju buat olah-olah yang ada di sini. Oh ini dah padat banget dengan rumah warga jadi. Oh di sana ada tempat tuh guys. Kita ke sini ya. Coba ini ada lokasi juga. Kurang paham sih mungkin ini atau bukan ya ntar guys lokasinya oh ini cuma kayak gini doang coba kita lewat eh kita cari nah, lokasi lainnya guys ini aku masih nyari-nyari lokasi selanjutnya teman-teman dan di sini tuh nggak ada petunjuk arahnya ya kita kemana kita kemana dan Arahnya kemana itu saya kurang paham. Gak tahu ini lokasinya mana. Oke, aku langsung uh, spill waktu aku sampai di tempatnya ya, guys. Oh, ini ada bangunannya, teman-teman. Tapi nggak tahu aku ini masuknya lewat mana. Saya nggak ada ini apa namanya petunjuk arahnya teman-teman, jadi bingung. Mungkin lewatnya sebelah sini deh. Kita coba lewat sebelah sini nih. Tuh kan? Pada bingungan. <laughs> Saya nggak ada petunjuk arahnya. Lewatnya kayak sini nih. Saya ini bangunannya di sini kan. Tuh teman-teman, pada bingung. Saya nggak ada petunjuk arahnya. Kalau kalian ke sini lihat videoku dulu deh biar kalian paham kurang paham ini lewatnya sini apa lewat yang tadi ya aku putar balik oh ya lewatnya sini bener hmm. ini jadi ada bangunannya di sini dan ini nggak paham masuknya lewat mana ini kita sini tapi nggak paham ini ah, luatnya di mana nih <laughs> pak ini nggak bisa dimasukin pak bisa oh. oh gitu oh ini nggak bisa dimasukin teman-teman dari sejak pandemi covid 19 dua tahun yang lalu ini juga ada ruangan. Apa <tuh> ruangan apa? Oh, ini yang lorong bawah tanahnya teman-teman. Coba kita lihat. Oh, kita nggak bisa masuk lah situ tuh. Tuh pintunya ditutup. Dan itu lorongnya kelihatan ya. Terlihat kan? Lorong. Oh, tanah situ mas. Ya, dari sana ya, oh, nah, ke ini, ini bawah ini langsung lurus ini ya. Pas ini lurus ke Oke, okay, kita coba ke tempat yang lain. Jadi tempat lorong-lorong itu ada di sini ya. 
untuk yang tadi yang kita spill yang tentunya tertutup itu ada lorong kan tadi kalian bisa lihat ya yang dipercaya lorong itu bisa sampai tembus ke pantai selatan teman-teman jadi 20 ya sekitar 20 sampai uh, 30 km dari sini ke arah pantai selatan oke kita masukin lorong atau ini tempat lorong apaan apa Uh, malah pada ini buat free wedding di sini. Nah. Oh ya, oke lagi pada free wedding teman-teman. Buat foto-foto. Patak lagi mas, mas. Maaf lagi. Nah, ngobrol. Lagi baru foto Oke kita ngantri dulu guys. <laughs> Oke kita lanjut lagi karena yang foto-foto udah selesai. Misalnya mau naik tahu. Oh, di sini ada lorongnya teman-teman. Hmm. Oh, 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 tapi enggak dibuka ya. Oke. Okay. Karena enggak dibuka ya, kita lanjut aja ya. Dan konon lorong ini dipercaya dulu sebagai tempat ini teman-teman persembunyian prajurit atau juga sultannya apabila diserang oleh tentara Belanda ya. Dan lorong ini pun juga dulu di teman-teman kok error. Tidak stabiliser ku error. Saya teruskan ya. Jadi lorong ini dulu buat uh, perang gerilya, yaitu prajurit keraton dengan tentara Belanda seperti itu guys. Dan tadi pun juga ada sungai besar di bawah lorong itu, dan juga ada dermaganya perahu, perahu atau apa ya? Yang perahu kecil itu teman-teman. Jadi dulu di situ memang buat pelarian apabila uh, Sultan Keraton Yogyakarta itu diserang oleh tentara Belanda jadi bisa lari lewat lorong tersebut Oke mungkin ini tempat terakhir guys Ya ini mungkin tempat terakhir tempat parkir Oke teman-teman Ya tempat parkir Dan ini cuman bangunan seperti ini nggak tahu ini dulunya buat apa pada waktu ini masih menjadi sebuah keraton. Oh. Oh, gitu. Oke okay, guys, jadi ini adalah tempat terakhir. Jika kalian belum pernah ke kampung Taman Sari, eh, Taman Sari ini maksudku. Datanglah ke sini teman-teman untuk bisa mengenal sejarah awalnya terbentuknya Keraton Yogyakarta ya. Banyak yang bilang ini adalah Keraton pertamanya Yogyakarta sebelum Keraton yang sekarang ini teman-teman. Dan ada juga yang bilang ini sebagai persinggahan uh, Raja Yogyakarta Hamengku Buwono pertama sampai Hamengku Buwono ke 9 kalau nggak salah atau Hamengku Buwono ke berapa? Saya kurang paham. Jadi buat mereka refreshing bersama dengan permaisurinya atau is, e, istrinya dan juga anak-anaknya kayak gitu. Yang benar yang mana ya silahkan kalian mungkin kalau kesini bersama get biar lebih paham teman-teman. Oke gitu aja dan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tentu saja di channelku Vacation Nesa. Terima kasih sekali yang udah subscribe dan udah mendukung channelku ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe coba subscribe. Di bawah video ini ada tulisan subscribe dan juga tanda like Diklik semuanya bersama loncengnya ya guys Agar videoku yang terbaru nanti saya upload 
sekalian tidak ketinggalan atas video itu yang baru. Itu aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.